他是泰森最忌惮也最佩服的一位选手。在和泰森打比赛之前，他居然提前买好了墓地，把命都置之度外，只为和泰森分个高低。他就是拉多克。拉多克和泰森打过两次比赛，第一次比赛里，拉多克被泰森 KO。但是他本人并不服气，拉多克当场要打二番战，泰森欣然同意。但是时间定在了三个月之后，彼时泰森失去了拳王金腰带，他就从排名开始打，而拉多克排名第二，泰森排名第一。三个月之后，在相同的地点，只不过换了一个裁判，泰森和拉多克开启了二番战。泰森这一次不仅仅要打服拉多克，更要重返拳坛霸主的位置，因为这是一场冠军淘汰赛。获胜者就能成为当时由霍利菲尔德举办的无可争议的世界锦标赛的强制性最高挑战者。简单来说，就是能挑战老霍了。二番战开始了，这场比赛似乎比第一战更加激烈泰森这一次拿出了有史以来最严肃的态度。虽然他很讨厌拉多克这个对手，却也不得不承认拉多克有击倒自己的能力。泰森在比赛中展现出的秋风扫落叶的攻势，泰森继续强攻，成功用右勾拳把拉多克击倒。但拉多克依旧能够爬起来，他不仅能够爬起来，还能对泰森造成威胁，甚至差一点就击倒泰森了。泰森和拉多克越打火气越大，甚至二人在回合结束还想继续开干。长蛇裁判米尔斯港立马警告：如果再违规攻击，如果再违规攻击，就直接扣分比赛再次开始，泰森火力全开，他要好好教训这个不知天高地厚的小子。攻势非常猛烈，拉多克也被堵在围绳的边缘。接下来，泰森的进攻越发猛烈了，他用无法躲避的右手拳击中了拉多克，拉多克狠狠地摔在了擂台上，但是他立马就站了起来，仿佛泰森的拳头对他来说不过是挠痒痒而已。反而是拉多克的多次反击，使得泰森的头部也受到了不少重拳，额头的右边已经肿了。
taking a point off. But who? What did he take it off? He never said. <音>就在泰森和拉多克悍不畏死的对拼中，拉多克依旧还是和拳王泰森打满了十二回合的比赛。赛后看起来两个人都没有什么事儿，实际上此时的拉多克的下巴已经碎掉了，两边的肋骨全部都是没有知觉的，甚至还出现了中度脑震荡。和泰森打完这场比赛后，他在家里休息了整整两个月才缓过来，而泰森的耳骨膜也被他打伤。但是泰森和拉多克在比赛中没有任何一刻的偷袭和松懈，这场比赛是泰森以压倒性的点数优势战胜了拉多克。大家觉得泰森和拉多克他们打得酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下一次再会。